আমাদের ছোট্ট ছোট্ট সাধারণ কর্মীরও লক্ষ্য আখরা আমরা দুনিয়া নিয়ে দুনিয়াতে আসে নাই এই মৌলিক স্পিরিট ধ্বংস হয়ে গেছে মুসলমানদের খালি টাকা 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 আল মালো মর্যাদার লোভ আজকে মুসলমানকে ধ্বংস করে ফেলে দিয়েছে জান্নাতের লোভ হারিয়ে গেছে এই রক্ত আল্লাহ দেওয়া পবিত্র আমানাত অবশ্যই তোমাকে তা ব্যয় করতে হবে আল্লাহর পথে শয়তানের পথে না হয় এই যে মূর্তি বানান হচ্ছে কোটি কোটি ব্যয় করে এটা ঢিল মারান দেখি আপনার ঢিল ওর গায়ে লাগার আগেই আপনার খতম করে দেবে কিন্তু না ওই মূর্তির মাথায় সারা দিন কাকে পায়খানা করে কোনো দুঃখ নাই ওই মূর্তির পায়ে সবসময় কুত্তায় পেশাব করতে কোনো সমস্যা নেই মানুষ যদি একটা ওদিকে উল ঢিল মারে ওরে বাপরে বাপ কেন মারলে ওকে আর মারলে কি মূর্তিকে টের পাইছি ব্যথা লাগছে ওর কিছুই না মূর্তির মূর্তি এই আকর্ষণকে ধ্বংস করার জন্যই ওই দিন মুসা আলী সালাদাম শ্যাম রেখেছিলেন আল্লাহর উদ্দেশ্যে কারণ আল্লাহই তাকে নজাত দিয়েছেন মানুষ তাকে নজর দেয়নি কুমরের শাহাদাত হোসাইনের শাহাদাত আলীর শাহাদাত ওসমানের শাহাদাত সবটাই গুরুত্বপূর্ণ সবটাই মর্মান্তিক কিন্তু বিশেষ করে হোসাইনকে নিয়ে একটা টানাটানি কেন সবকিছু শিয়াদের কারবার এরা মুসলমানদের সুন্নিদের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত খুশি হলাম আজকের খবরটা পড়ে তালেবান পরিষ্কার বলে দিয়েছে কোনো গণতন্ত্র নাই এটা চলবে স্রেফ পরামর্শের ভিত্তিতে সুরা কাউন্সিলের মাধ্যমে বলে আলহামদুলিল্লাহ সিয়ানব্বই সাল থেকে এই দু একুশ সাল পর্যন্ত আমরা নির্যাতিত হয়েছি আমাদের সংগঠন চলেছে পরামর্শের ভিত্তিতে আমিরের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে এখানে কোনো রকম পরামর্শের বাইরে কোনো রকম গণভোট গণতন্ত্র কিছুই চলবে না মৃত্যুবার্ষিকী জনবার্ষিকী চলছে আর মাইকে কোরআন চলছে কেন কোরআন বাদ অন্য কিছু করো কোরআনকে সবাই সম্মান করে কোরআনকে পালন করে না অধিকাংশই মানুষ আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কুরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ফি <Sessly> أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ সুরা বাকারা উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ যাবতীয় হামদু সালা আল্লাহ রবিন আলমিনের জন্য এবং যাবতীয় দৌরুদ সালাত শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের জন্য আজকে আসরার দিন শুক্রবার সম্ভবত আমার জীবনে প্রথম শুক্রবার আসরার দিন হলো এটা একই দিনে দুই ঈদ হয়ে গেছে আমাদের জন্য আজকে আসরার দিন যেমন বেদাতের দিন তেমনি সবের দিন 
আশুরার দিনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলছেন তোমরা স্মরণ করো সেই দিনের কথা যেদিন আমরা হে বনু ইসরায়েল তোমাদেরকে মুক্তিদান করেছিলাম রাজাত দিয়েছিলাম ফেরাওনের দলবলের হাত থেকে তারা তোমাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তি দিত যেমন তোমাদের ঘরের পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করলে তারা তাকে সঙ্গে সঙ্গে কেটে দু টুকরা করে দিত জবা করে দিত এবং কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে বাঁচিয়ে রাখত এর মধ্যে তোমাদের পৃথিবীপালকের পক্ষ থেকে বড় ধরনের পরীক্ষা ছিল তোমাদের জন্য অতপর যখন আমরা তোমাদের থেকে সমুদ্র বিভক্ত করে দিলাম অতপর ফানজায়নাকুম তোমাদেরকে নাজাত দিলাম ও আগ্রাকনা আলা ফেরাউন এবং ফেরাউন বাহিনীকে ডুবিয়ে মারলাম তোমরা এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিলে সচক্ষে আল্লাপাকের এই বর্ণনার পরে আমাদের কোন বর্ণনার প্রয়োজন নাই এই দিন নাজাহাতে মুসার শুক্রিয়া হিসাবে মুসা আলী সাল্লাম শ্যাম রেখেছিলেন ওই দিনটি ছিল দশই মহরম দশই মহরমে পৃথিবীতে বহু ঘটনা ঘটেছে কিন্তু এটি সুপ্রসিদ্ধ শুধু নয় কোরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত ঘটনা এবং মুসালি সাল্লাম ইচ্ছা করলে ওই দিন অনেক কিছুই করতে পারতেন স্মৃতি ফলক থেকে শুরু করে মুসার মূর্তি তো সমস্ত বনে আসছিলেন ঘরে ঘরে থাকতে একটা করে না মূর্তি রাখতে পারেন নাই স্মৃতি হিসাবে শ্যাম রাখতে বলেছেন সেই শ্যাম সে মুসার নাজাতের শুক্রে আদায় করার উদ্দেশ্য হতে হবে শাহাদাতে হুসাইনের নিয়ত করে রাখলে আসুরের কোনো নেকি পাবেন না আজকের ইনকালাপ পড়ে দেখেন গত কালকেরটা পড়ে দেখেন আসুরা যে কত ফজিলত বায়ন করছে আকাশ বাতাস কাঁদে শাহাদাতে হোসেনের জন্য গতকালকে দিয়ে হেডলাইন করছে সব এইভাবে বাংলাদেশের পত্র পত্রিকাগুলো কোরআন হাদিস থেকে বহু দূরে মুসা এবং ফিরাউনের কথা আর কেউ মনে করে না তৎকালীন বিশ্বের সত্যতে নির্যাতনকারী পরাশক্তি ছিল ফেরাউন তার কথা ভুলে গেছে মুসলমান তাই আজকে মিশরে মুসলমানরা জাতীয়তাবাদের উদ্বুদ্ধ হয়ে ফ্রাউনকে তাদের জাতীয় বীর আখ্যায়িত করছে এবং কায়রোর রাজপথে ফেরাউনের বিশাল মূর্তি তারা বানিয়ে সেখানে দেখিয়ে দিয়েছে আমাদের জাতির সবচেয়ে বড় বীর ছিলেন ফেরাউন অথচ আল্লাহ তাকে কিভাবে ধ্বংস করেছেন সেটা তো কোরআন নিজেই বলে দিচ্ছে এরা কোরআনের অনুসারে মুসলমান বলে দাবি করে অথচ কোরআনের গজবপ্রাপ্ত ফ্রাউনকে তাদের জাতীয় বীর হিসাবে গর্ববোধ করে কোথায় যাবে মুসলমানদের দুর্গতি শুধুমাত্র ইমানি দুর্গতির কারণে ঘটেছে মুসলমান সেরকম নাম কওয়াস্তে রয়েছে ইমান এবং তাকওয়া হারিয়ে গেছে আর এই জন্য প্রতি জুমাতে আপনার খেয়াল করে দেখবেন আমরা যে খোদ্বা বলি প্রথমেই আসছে ইয়া ইউল্লা জিনা আমার তাকুল্লাহ এটা আল্লাহ রসুলের শেখানো খোদ্বা খোদ্বাতুল হাজাহ বিবাহ এই খোদ্বা বলি জুমাতেও এই খোদ্বা বলি প্রথমে কথা ইয়া ইউল্লা জিনা আমার তাকুল্লাহ হে মন্দারগ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো হাক্কা তো কাতেহি যথা যত ভয় এর মুখে ভয় করে না সাপ দেখে ভয় করে না ভয় করার মতো ভয় বলে তম তুন না অবশ্যই তোমরা মরো না ইল্লা অন্ত মুসলিম 
মুসলিম নাহে অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পিত নাহে মুখে আল্লাহ আল্লাহ কল্লাম কিন্তু আল্লাহর বিধান মানলাম না এর নাম তা কো নয় সারা পৃথিবী আজকে দুই ভাগে বিভক্ত সে যেগু দুই ভাগে বিভক্ত ছিল নবী রসুলদের আকিদা ছিল মানুষকে সন্ধান দেওয়া আখেরাতের সন্ধান এই মানুষ তো দুনিয়া এসেছে সময় একটি সময়ের জন্য তো চিরস্থায়ী নিবাস তোমার আখেরাত আখেরাতের পাথ সঞ্চয় করার জন্য তোমাকে দুনিয়া পাঠানো হয়েছে এই কথাটাই নবী রসুল্লাহ বুঝিয়ে গেছেন শুনিয়ে গেছেন মানুষের আকিদা পরিবর্তন করে দিয়ে গেছেন মুসলমান যত কাজ করে আখেরাতের জন্য আর বস্তুবাদীরা যত কাজ করে দুনিয়ার জন্য বস্তুবাদীদের খায়স কখনই মেটে না এক ময়দান ভর্তে স্বর্ণ দিলে সারা এক ময়দান চাইবে ফলে সারা পৃথিবী সে লুটিপুটি খাবে কারণ সে জানে মৃত্যুই আমার সর্বশেষ ঠিকানা এরপরে আর কিছু নাই আর মুসলমান মৃত্যুকে কিছুই মনে করে না কারণ এর পরেই তার চূড়ান্ত স্থায়ী ঠিকানা আসছে আখেরা দারুল করার সে সেখানে থাকবে জান্নাতে মুসলমান যা কিছু করে জান্নাতের স্বার্থে অন্যরা যা কিছু করে দুনিয়ার স্বার্থে এই যে চিন্তাগত পার্থক্য চিরকালে ফ্রাউন এবং মুসার মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে সেই মূল বিষয়টি আজকে মুসলমানরা ভুলে গেছে আল্লাহ বলছেন এরপরে আমি চেষ্টা করলাম মুসার কমকে হেদায়তের জন্য কিভাবে সিরিয়াল একটা একটা দেখেন আল্লাহ পাক যা বলেছেন সেটি আমরা বলে যাচ্ছি আমরা তাদের উপরে অর্থাৎ ফেরাউনের কমের উপরে প্রেরণ করলাম একে একে প্রথমে লাবন তারপরে অঙ্গোপাল তারপরে উকুন তারপরে ব্যাং তারপরে রক্ত প্রত্যেকটি গজব যখন আসে তখন ফেরাউনের কম দৌড়িয়ে মূষা এবং তার সাথীদের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করে তোমরা তোমাদের নবীকে বলো দোয়া করতে যেন আল্লাহ এগুলো উঠেই না আল্লাহকে আর বিশ্বাস করে আল্লাহ যা অস্বীকার করে তা না ওগুলো যেন উঠেই না তারপরে তবতলে করার পরে মুসা দোয়া করতেন দোয়া করার পরে ওরা আবার বদমাশি শুরু করে দিত এক দু তিন বছর বেশ ভালো থাকলো আবার শুরু হয়ে গেল বদমাশি প্রথমে আসলো প্লাবন তারপরে আসলো পঙ্গপাল বাংলাদেশে মাঝে মধ্যে পঙ্গপাল গল্প শোনা যায় না ও যদি ঢোকে আর সাবার করে দেবে ফল ফসল কিছুই থাকবে না মানুষ নাকেই ভরবে এত বড় বড় পঙ্গপাল মানুষকে খেয়ে ফেলবে ধারে যাওয়া যাবে না তো এটা মুসার আমলে ফ্রাউনের সময় উপরে ফ্রাউনকে আল্লাহ পাকে হেদায়তের জন্য তার দলবালকে হেদায়তের জন্য প্রায় বিশ বছর ধরে এমনি করে একটা পরে একটা একটা পরে একটা এসেছিল তারপরে আসলে উকুল সব সারা দেহে উকুল এমনি মাথা দু চারটে উকুল হলে তো অবস্থা খারাপ হয়ে যায় সারা দেহে উকুল খেতে বসলে উকুন ভাতে উকুন রুটিতে উকুন তরকারিতে উকুন কোথায় যাবে কি খাবে এরপর হলো ব্যাং ব্যাঙের লাথি ব্যাঙের পেশাব সমানে চারিদিকে ব্যাং খুব নরম যায় আদর করে করে যদি সারা গায়ে বসে আর ভাল লাগে হলো না এরপর এসে রক্ত পানি খায় রক্ত তরকারি রক্ত যেখানে যায় সব রক্ত আর রক্ত সারা দেহ রক্ত কি বিস্তৃত অবস্থা যাই হোক কোথাতে কোনোটা যেন কিছুই হলো না আয়াতে মুফাসালাদ বিস্তৃত নিদর্শন সব একটা ব্যাপারটা আসার পরও যেন হলো না ফাস্তাক বারো ওরা অহংকারী হয়ে গেল কানু কমন মুজরিবিন আসলে ওরা ছিল পাপি কম পাপিষ্ঠ চূড়ান্ত ফয়সালা নেমে এলো মুসার কম এসে বলল হে মুসা তুমি জন্মের আগেও আমরা ছিলাম নির্যাতিত তুমি নবী আমাদের লাভটা কি হইলো সে আগের মতে মার খাচ্ছে তখন তিনি আল্লাহকে বলল আল্লাহ তুমি ফেরাউনকে জাক জমক দিয়েছো দুনিয়াবি শান শকত দিয়েছো অস্ত্র বল জনবল সবই তাকে দিয়েছো আমার তো কিছু নাই তুমি কি 
تم یہ فیصلہ کرو یہ دعا کرنا پڑا تین تر قوم کو بولے ہے وہ قوم تم اللہ کا سی پرارتھنا کرو ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم من القوم الكافرين يا الله تم يا عمدر كي اي ظالم دير فتنة تكي باچاو اي بان اي كافر ظالم قوم الحد تكي عمدر كي ناجات داو بس حكم هي غلو موسى تم اللوك جنية راتر اندوكار اي بري اي بڑو ارنو اي بري اي بڑو لن छोड़ दे कासके चलेगे सन इतनी मुद्दे फिराउन टेर पे गए से उतना दाल बाल ने पीसी बिजे पश्चत धावन को दे ची अल्लाह भाषा बोली फलम तेरा अल जमान कोला साहब मूसा इन्ना लमुद्रा कून जोखन दुई दाल परस्पर के देखते बिल्लो वो यश्ते से तोखन मूसा लोग ने बोल्लो इन्ना लमुद्रा कून अमर तो धरी पड़ � सर्वनाश की होगे इस्राएली बरनों में तो बेक पर शायद शायद लोग कुछ ना बाहर ने प्राण पश्चत धवन करो से आ रहे हैं तो किसी ही नहीं आते अल्लाह कल्ला इन्ना रब्बी इन्ना माया रब्बी सही हदी कुछ चिन कल्ला वो रधोरते बार बना आवाज़ सुनके आवाज़ पृथ्वीपालों का चेंग आवाज़ शायद निया के शुभ प्रदर्शन ये आवेदन संगठन का लगभग कबूल कर लें, वही नाजिल कर लें, पावस आहेना इलामू सानस जब ब्यासा कल बाहर मुसा तो रहते लाठी शोध दे निखेब करो, हन फलक तुम देख बे दुई पशे कत्तू दिलाओ दीन पानीर बिशाल ऊचू ऊचू रास्ता तोड़ी है इस बस करने शुभ ना पनिशो खड़ा है दाढ़ियाँ से सरोत चौले कार हुकुमे अल्लाह हुकुमे ना अल्लाह हुकुमे सरोत दाढ़ी थक बे शागर सरोत चौल से नोदी तो सरोत चौल से जोर भट्ट होच्चे कार हुकुमे होच्चे कि शरकार हुकुमे है ना कि क्या पुकड़ पानी तो सरोत होने का कब ते रोधे सरोत होने का ना बहुत पानी इस रोते शक्ति कैसे स्टी करे एक तो चिंता कर ली मानव बुस्ती वाला जगह ना उधर कोने किच्छी कर रखा होता ना ही इस रोत जार निदेशे जारी होच्छे तार निदेशे इस रोत बंद हो बे इतने शाबाबिक उतने जुक्ति बादी रह खाने के तोसिली करे से तोसिली लेते क्या भीमशिम कहे जाच्छे वो बड़ा बड़ा � अमुन अमुन पदस्थ खलने शब्द या घोटे जो जुकति देती गई, अमुन की बंगला तो उससे लेते शेखर ने लिया चाशनी और शागोटा और किसी ना वो कहने ज़ोर अपने खेला चलो, ये भटास समय मुसा पारे से ज़ोर समय फिर अन्य से अजन डूब से, ये वो शायद नोदी हो ना बोल से अपने बील बिलीज़न पानी टी � कोरोना के मूल शूट के भी भ्रांत करी फैले से कोनो लोगों को गलाओ की कुत्तों कई तरह विश्वास को तेरा जीना लोग के ज्ञान स्वस्थ है और लोग के ज्ञान के शामिल करते पारे ना मानुष लोग के ज्ञान और तंत्र शीमित हो कि नाल्लार ज्ञान औषीम वासे आकृति युस समवात है वाला अर्थ पंगली रे बैक्का कुछ � अमर कसम पशु दिन एक टक कोरण एक टक सेट एक बहुत लोग पाटी हैं कि अब सार के लग पुरा है और एक बाप रहा शेखने पंद्रह बीस दिन में फस्ते रहे तो उसे देखे देखे तेरा कोरण टा बनी है इसे अमीर शब्द शब्द बात दिए कल दो जगह देख लम वह तो हुन्ना सदका दहिन्ना नेहला अल्लाह बचन तुम्हारे स्तिथ आनंदो चित्ते यह तो तब्बसी देखे से और आमदो तब्बसी देखे नहीं ज़्यादा देखे से शुगला हमने जाने काज दिल लिखा है गुला लिख से ठीक टाइम वो बेसर एक क्या नो जामा कस पढ़ा इतना अल्लाह ही फल जाने आरक्ष जगह देख लम ठीक वही भाभी वास्या कुर्सी यूस समवात वाला जातल कुर्सी रनुवाद तार कुत्रित तो 
দিনান্ত তাকে ফোন ধরলাম কালকেই যে আপনি যে আমাকে পাঠিয়েছেন ধন্যবাদ আপনাকে কিন্তু সবটা পড়া সম্ভব না আমাদের দু জায়গায় আপনার ভুল ধরে দিই এদের করবেন না লেখেন শিখের কলম বের করেন কলম বের করল লিখে দিয়ে ছাড়ি দিয়েছেন কুরসি অর্থ কুরসি করতে হবে মায়ালি কবে শানহি যা আল্লাহর মর্যাদার উপযোগী কুরসি অর্থ কর্তৃত্ব নয় তাহলে তো মিল্কিয়াত হতো ওখানে এ কর্তৃত্ব অর্থ করেছেন মাল্লা মদুদি কর্তৃত্ব অর্থ করেছে আরও বহু কিয়াসওয়ালা যুক্তিবাদী মহাসরা এটা চলতেই পারে না লেখাই দিছে কালকে আর নেহলা অর্থ ফরিদা নেহলা অর্থ খুশি মনে নয় এ খুশি মনে করি তো মহারানা ফাঁকি দেওয়ার সুযোগটা হয়েছে মৃত্যুর সময় মাফ করে নেয় বউয়ের কাছ থেকে মহারানা বাংলাদেশের খেলার জিনিস হয়ে গেছে এটা দিতেই হবে ফরজ এটা না দিয়ে বিয়ে হবে না এমনকি ফাতেমার বিয়ের সময় আল্লাহ রসুল বলছেন এই আলি তোমার কিছু নাই আলি বলছে আমার তো কিছুই নাই তো বর্মটা নেই হ্যাঁ আসে লোহার বর্ম ওটাই দাও দিতেই হবে আপনাকে মহারানা সে এখন বিয়ে হবে না কিন্তু এই খুশি মনে অনুবাদ করাতে পুরো মহারানাটাই বাংলাদেশে আউট হয়ে গেছে ছোট্ট ছোট্ট সেলিবিলিতে পর্যন্ত এখন বড় বড় কোরআনের অনুবাদ লিখতেছে যার জীবনে মাদ্রাসাল ভিটে পা দেয়নি যাবেন কোথায় এইভাবে বড় বড় রাজনৈতিক মুফাসরা পুরো কোরআনকে রাজনীতি বানিয়ে ফেলেছে এখানেও এই সাগর ডুবের ইতিহাস যেটা আল্লাহ নিজে বর্ণনা করছেন সেখানে অর্থ ঘুরি ফিরি এমন করে নিয়ে চলে গেছে যে মনে হয় ওটা কিছুই একটা না একটা স্বাভাবিক ব্যাপার বাংলাদেশ ওরা হতে পারে জোয়ার ভাটার খেলা সবসময় আমরা জানিয়ে গুলো জোয়ারের সময় ফেরা মনে হলো ভাটার সময় কি বলে মুসা চলে গেল এটা খেলা পাইছো না এখানে আল্লাহর কোনো হুকুম ছিল না নবীদের কাহিনী পড়বেন ডিটেলস পাবেন এভাবে আমরা মুসা এবং তার সাথীদেরকে মুক্তি নাজাদ দিলাম অন্যদেরকে ডুবিয়ে মারলাম পরিষ্কার আল্লাহ বলে দিচ্ছেন এভাবে যখন ফেরাউন ডুবছে এতক্ষণে অহংকার গেল যখন যান ধরে এসে আজরাইল তখনই সে হুঁস হয় যখন ঘরক তাকে ধরেছে ডুবছে ঢকঢকে পানি খাচ্ছে তখন বলছে তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই যার উপরে ইমান এনেছে বন ইসরায়েল আমি তার উপরে ইমান আনলাম কি আলমদুল বলবেন নাউজুল্লাহ বলবেন কি বলতে হবে ওটা ও তো লাই লালে পড়েছে তো ফতোয়াদ কিন্তু ঠিকই আছে ও সময় যায় দেখ একজনকে মেরে ফেলছিল লাই লালে বলার পরপরই আল্লাহ রসুল বললে আল্লাহ সকাক্ত কাল ভাও তুমি কি ওর কলম ফেটে দেখছিলে আল্লাহ রসুল ও তো আমার তরবারি ভয়ে লাই লালে পড়ছে তুমি জানলে কেমন করে তো কেমন দিন যদি ওই লাই লালে তোমার সামনে বাদী হয় তিনবার বললেন ওই দিন ওই সময় কসম করলে আমি জীবনে করে মুসলমান মধ্যে লড়াই করবো না পরে জঙ্গে সিফিনে যখন লড়াই হলি আলী আর মোয়াবিয়া পরবর্তীকালে মোয়াবিয়া খলিফ হলে ওসামাকে জিজ্ঞেস করে মুসলমান আচ্ছা তুমি এই যুদ্ধে পক্ষে বিপক্ষে কোনো দিকে গেলে না ব্যাপারটা কি বলো তো তখন ওসামে ঘটনা বলছিলেন যে আমি একবার যে পাপ করেছি আমি আর ওই করতে রাজি নই ওই দিন কসম করেছি কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে আমি আর কখন লড়াই করবো না আমার তরবারই শেষ ওই দিন তো এখানেও তো ওরকম বলতে পারে এফের আল্লাহ আমাকে জাহান নামে দিবা আমি তো লাল লাল বলছিলাম সে ফাঁসলা আল্লাহ করবে কী করবো আমার ফাঁসলা ঢোকার দরকার নেই বরং আল্লাহ বলছেন কি ঠিক আছে যখন কলমে পড়েই দিলে তো আজকে আমি তোমার বদনকে তোমার দেহকে পচি খোলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিলাম মাটিতে খাবে না পোকায়ও খাবে না কারণ লিতা কু না লিমান খালফাকা আয়া তোমার পরবর্তী বনংশধরদের জন্য তুমি একটা নিদর্শন হয়ে থাকো আর বহু লোক আছে যারা আমাদের নিদর্শন সম্পর্কে উদাসীন আমরাও তাদের মধ্যে একানব্বই বিরানব্বই আয়াত ফিরাউনের লাশ এখনো আছে পিরামিডে এক লাশকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই পিরামিড বা স্পিকিং যেগুলো হচ্ছে মিশরে প্রাচীন সভ্যতা মূলত এই এটাকে সামনে রেখেই 
জানলা বলছে ওই লাশটা পচবে না তো ওকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে কিন্তু ফেরাউন কেউ তো লাশ ওরা পায় না লাশ পাচ্ছে তো একশো বছর আগে মাত্র যাই হোক ফেরাউনের এবং ঈসা এই মুসালামের এই ঘটনার মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে আমাদের এই যে আল্লাহর অবাধ্যতার মধ্যে পৃথিবীতে কখনোই শান্তি আসবে না এবং আল্লাহর আনুগত্য ব্যতীত মানুষের আনুগত্য কখনোই মানুষের সমাজে শান্তি আনতে পারে না আশুরা শ্যাম আশা করি আপনারা সবাই আসেন কারণ কত জমায় বলে দিয়েছিলাম তখন ক্যালেন্ডার ছিল বৃহস্পতিবার আশুরাত দিয়ে পরে চাঁদ একদিন পরে উঠেছে বিধায় আজকে শুক্রবারে আশুরাত দিন হয়েছে সরকারও তার বৃহস্পতিবারে ছুটি পাল্টে শুক্রবারে করেছে দু তিন দিন আগে দেখেন পচিয়ে দিয়েছে বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার অথবা শুক্রবার এবং শনিবার দুদিন শ্যাম রাখাটাই আমাদের রসুলের নির্দেশ শুধু শুক্রবার শ্যাম রাখলেও কোনো সমস্যা নেই তবে এটা যেহেতু ইহুদিরা একদিন রাখতো বিপরীত করার নির্দেশ আছে আমাদের জন্য তাই আমাদের দুদিন রাখা ভালো আর আল্লাহ রসুল নয় দশ রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু কোনো ভাগ্যে সেটা হয়নি আল্লাহ রসুল বলতেন আসুরা হাতা সে বলতি কবল আসুরা শ্যাম যিনি রাখবেন আমি আল্লাহর নিকটে আশা করি যে তার বিগত এক বছরের গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিবেন আল্লাহ আল্লাহ আমাদের বিগত এক বছরের গুনাহ মাফ করে দেবেন আল্লাহ মহামিদ বেরিয়ে গেলেন ওনারা কিছু দূরে গিয়ে দেখল যে একা দেখো জাঁকজমকপূর্ণ মূর্তি পূজা হচ্ছে মুসা লোকরা বলল কি ব্যাপার এখানে কি কি সুন্দর মূর্তি হচ্ছে এরকম পূজা টুজা এরকম নাইলে হয় হে মুসা আমাদেরকে একটা ওরকম মূর্তি এনে দাও এই জন্য না এলাহান কামাল আহম আলেহা আমাদের একটা এলাহ বানিয়ে দাও যেন ওদের বহু এলাহ আছে মুসা রাগে দুঃখে কি বলবে ইনকম কম তাজি হালো না এবার তোমার তো হস্তে মূর্খ যে আল্লাহ তোমাদের বড় শত্রুকে ডুবি মারলে তোমার সামনে দেখলে ফের ডুবতে ডুব পড়ে গেলে তোমার সামনে মরলো তুমি তাকে বাদ দিয়ে এসব তো মূর্তি পূজা করবা এটা তো বোঝা যায় মূর্তি পূজা মানুষের ডাইরেক্ট সামনে পায় দেখে এর প্রতি আকর্ষণ তীব্র শুরু থেকেই সেই নহির আওয়ন থেকে মূর্তি পূজার চলছে গুলা কবর পূজা মূর্তি পূজা কাছাকাছি মূর্তি উপরে খাড়া করে রাখা হয় কবর মাটির তলে ঢেকে রাখা হয় ফারাকটা কিছুই নেই দুই জনে আঁকি দেওয়া একই হিন্দুরা মূর্তি পূজা করে মুসলমানরা কবর পূজা করে আর এখন মাসা আল্লাহ মৃত্যু পূজাও শুরু হয়ে গেছে মানুষ খেতে পায় না কিন্তু কবরে বাতাস দেওয়ার জন্য ফ্যানে কারেন্টের অভাব হয় না কবরের ওই লাইটগুলো কখনোই অফ হয় না ঘরের লাইট অফ হয় কবর লাইট অফ হয় না যারা কবরবাসী কতই যে আলো দরকার কতই যে তার বাতাস দরকার এই যে মূর্তি বানানো হচ্ছে কোটি কোটি ব্যয় করে এটা ঢিল মারান দেখি আপনার ঢিল ওর গায়ে লাগার আগেই আপনার খতম করে দেবে কিন্তু না ওই মূর্তির মাথায় সারা দিন কাকে পায়খানা করে কোনো দুঃখ নাই ওই মূর্তির পায়ে সবসময় কুত্তায় পেশাব করছে কোনো সমস্যা নেই মানুষ যদি একটা ওদিকে উল ঢিল মারে ওরে বাপরে বাপ কেন মারলে ওকে আর মারলে কি ওই মূর্তিকে টের পাইছে ব্যথা লাগছে ওর কিছু দিন না মূর্তির প্রতি এই আকর্ষণকে ধ্বংস করার জন্যই ওই দিন মুসালি সালাদাসাম শ্যাম রেখেছিলেন আল্লাহর উদ্দেশ্যে কারণ আল্লাহই তাকে নজাদ দিয়েছেন মানুষ তাকে নজাদ দেয়নি সে আল্লাহর প্রতি শুক্রিয়া জানানোর উদ্দেশ্যে আমাদের আশুরা শ্যাম রাখতে হয় হুসাইন মারা গিয়েছেন এই দিন ঠিকই আছে কিন্তু হুসাইনের শাহাদাত যেমন মর্মান্তিক তার পিতা আলীর শাহাদাত কম মর্মান্তিক ছিল না অযথে উসমান গনি রেজাল তো আনের শাহাদাত আরও মর্মান্তিক ছিল নিজের ঘরে বসে তাকে হত্যা করা হয়েছে তিরাশি বছরের বৃদ্ধ মানুষটাকে বৃদ্ধ মানুষটা সবাই সম্মান করে কিন্তু বিদ্রোহীরা তাকে সম্মান করেনি তার পাশাপাশি হয়তো স্ত্রীকে পর্যন্ত হত্যা করে মেরেছিল স্ত্রী তার স্বামীকে বাঁচা থেকে হাতের আঙুলগুলো সব কেটে গেছিল 
আর এবং হারামের পাশেই আলিত ছিলেন দূরে এক কুফাতে আর ওসমান তো নিহত হয়েছিলেন একবার হারামের পাশেই তার খেলাফতের ইয়ে কেন্দ্র ছিল উমর ফারুক তো হারামের সালাদ আদায় করা অবস্থায় আততের আঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত হলেন রক্তাক্ত হয়ে গেলেন ওমরের মৃত্যু হোসাইনের উমরের শাহাদাত হোসাইনের শাহাদাত আলীর শাহাদাত ওসমানের শাহাদাত সবটাই গুরুত্বপূর্ণ সবটাই মর্মান্তিক কিন্তু বিশেষ করে হোসাইনকে নিয়ে আর টানাটানি কেন সবকিছ শিয়াদের কারবার এরা মুসলমানদের সুন্নিদের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত শিয়ারা মুসলমানদের মধ্যে সুন্নিদেরকে সবচেয়ে শত্রু মনে করে তাদের কাছে মেঘদাদের মূল্য আসবাদ এবং দুই তিনজন সাহাবি ছাড়া সমস্ত সাহাবি কাফের নওয়াজ বিল্লাহ জালেম চার খলিফার মধ্যে আলী ছাড়া বাকি তিন খলিফা কাফের বলে নওয়াজ বিল্লাহ জালেম এই ধরনের নোংরা আকিদা যারা পোষণ করে তাদের সঙ্গে সুন্নিরা কখনোই আপোষ করতে পারে না এরপরেও যেহেতু আল্লাহকে স্বীকার করে রসুলকে স্বীকার করে সেজন্য আমরা তাদেরকে মুসলমান বলি কিন্তু নিঃসন্দেহে তারা ভ্রান্ত মুসলমান আর সে কারণে তাদের প্রতি আমাদের কিছুটা সহানুভূতি সবসময় থাকে কিন্তু যদি এটাকে তারা অন্যভাবে ব্যবহার করে মানমান্তিক অবস্থা আসবে আসুন আমরা আরেকটু এগিয়ে যাই পিছন দিকে চলে যাই আমরা আমাদের নবীর জমানার অর্থাৎ দেড় হাজার বছর আগের একটা ইতিহাস আপনাদের শুনিয়ে দিই তাকোয়া কিভাবে মানুষকে বিজয়ী করে এবং আল্লাহ পাকের সুরা নূরের আয়াত কিভাবে বাস্তবায়িত হয় এটা দৃষ্টান্ত খেলে আপনার নেন আল্লাহ তো বলছেন ওয়াদ আল্লাহ উল্লাহ দিনা আমানু ওয়ামলি সহলে হয় তাহলে আস্তখলেফান নহম ফিল আউট আল্লাহ ওয়াদা করেছেন ইমানদারগণকে এবং সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে লেস্তাখ লেফান নহম ফিল আউট তাদেরকে অবশ্যই তিনি দুনিয়াতে খেলাফত দান করবেন আজকে তালেবান আফগানিস্তানে ক্ষমতায় আসছে কত জন যে কত ব্যাখ্যা দিচ্ছে খুশি হলাম আজকের খবরটা পড়ে তালেবানের পরিষ্কার বলে দিয়েছে কোনো গণতন্ত্র নাই এটা চলবে স্রেফ পরামর্শের ভিত্তিতে সুরা কাউন্সিলের মাধ্যমে বলে আলহামদুলিল্লাহ ছিয়ানব্বই সাল থেকে এই দু হাজার একুশ সাল পর্যন্ত আমরা নির্যাতিত হয়েছি আমাদের সংগঠন চলেছে পরামর্শের ভিত্তিতে আমিরের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে এখানে কোনো রকম পরামর্শের বাইরে কোনো রকম গণভোট গণতন্ত্র কিছুই চলবে না শুনে আলহামদুলিল্লাহ বলি মোটি দিয়ে আসছে আজকে আমি যে সমস্ত শয়তানদের ধোকায় পড়ে না জানি আবার গণতন্ত্র হয়ে যায় কিনা ইতিহাস ভুললে চলবে না ওসমানীয় খেলাফ ধ্বংস করেছে এই গণতন্ত্র এই জাতীয়তাবাদ এবং এই ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ এই তিনটা সুরি চালিয়ে ইসলামী খেলাফতের মধ্যে যুবক শ্রেণীকে ধ্বংস করেছে এই ইহুদি নাসারা গোষ্ঠী উনিশশো নয় সালে যখন সুলতান আব্দুল মজিদ পরিষ্কার বলে দিলেন ওনাকে ধোকা দেওয়া হলো লোভ দেখানো হলো যে আপনি বাতিল মোকাদ্দা যদি আপনি আমাদেরকে দেন তাহলে বিশ মিলিয়ন লিরা আপনাকে আমরা ঋণ দেব তার মধ্যে দুই মিলিয়ন লিরা শুধু বাতিল মোকাদ্দা দিলেন বাকি সব আপনি যেখানে খুশি ব্যয় করেন উনি বৃদ্ধ মানুষ বলতে দেখো আমি তিরিশ বছর খেলাফতে আসেন আছি আজকে অর্থ আর্থিক সংকটের কারণে আমি একটু দুর্বল হয়ে গেছি তো মনে রেখো আমি আমার দেহের একটি অঙ্গ কোশ্চিনকালে তোমাদেরকে দিতে পারি না অর্থাৎ বাতিল মোকাদ্দাস ইসলামী খেলাফতের অঙ্গ এই অঙ্গ ছেদ আমি কোশ্চিনকালেও রাজি নই এই চূড়ান্ত যাওয়ার পর পরে তারা ভিন্ন পথ দেখলো যে এই খলিফারে এত জনপ্রিয়তা যিনি মোটিউ সেলা তাদের করতে যাওয়ার সময় মানুষ হুবড়িকেই পড়ে তার একটু দেখার জন্য আর এই মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আদৌ সম্ভব নয় তৎকালীন বিশ্বের তিন ভাগের দুই ভাগের শাসন কর্তাই খলিফা ছত্রিশ লক্ষ বর্গমাইল ব্যাপী তার বিশাল সাম্রাজ্য একে ঠেকানো আদৌ সম্ভব না বুদ্ধি দিল এই নতুন তিনটে মতবাদ ঢুকাই দিল যুবকদের মধ্যে এই ছেলেরা তোমরা তুরস্কের লোক তোমরা কেন আরবদের আনুগত্য করবে তুর্কি জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র উনি কয়েকজন লোক নিয়ে মিটিং করে রাষ্ট্র চালাবে সেখানে তোমাদের কোনো গুরুত্ব নেই হলো গণতন্ত্র এবার আসলো ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ রাষ্ট্র চলবে রাষ্ট্রের লোকদের ইচ্ছা মতো এখানে ধর্ম আবার কি রাষ্ট্র ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার 
بس اے بیش ڈھکیے دلو اے تنٹا بیش ڈھکیے اس پر نے خلافت کا دھونگ شکرہ ہوئے چھے اتحاس بھول لے چول بنا جارا اتحاس جارنا تا در قرآن حدیث سے مدد ڈھوکائی ہو چیتنا تب تو علین بھارت بشو اوی خلافت رو دینا ہوتا چھلو نا کین دو خلافت رو شبائی بھال باشتو جو کنی خلافت دھونگ سے دمہ میں مجود لو انشہ انشہ لے تو کنی ب मालूम शौक का ताली मालूम मोहम्मद दिल्ली दुई भाईयर नेत्रित्ते ये दुई भाई जान कारागारे तादर भीर माता जित तकिये संधु चिले के दुई चिले दाढ़ी ऐसे लोहर शिकुलर भीतरे भाईरे दाढ़ी ऐसे माँ जहे शौक का ताली मोहम्मद दिल्ली शोन रखो अमी शादीन भारतेर शंतनर माँ होते चाहे पराधीन भारतेर शं चले गए लंडन गोल्ड टेबल बैठा के मोहम्मद ले घुटचन लाइब्रेरी ते पुड़वा मानुष लाइब्रेरी के देख सकते एक बार सौ रुपये मत्रो एक लाइने एक टके था ऐ लाइब्रेरियन वो एक किताब टके दाव तो हम क्या उठो एक एक नो पर बढ़िया चे लाइब्रेरियन बोलते हैं हम बेअदबी माफ कर बेन उड़ता आपका घर क बोलो अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अली बोलते हैं जेठ से नष्ट कर आप कुरान की सम्मान करें हद्दों का मुसलमान नशे कुरान की सम्मान कर लो ना अल्लाह तुम्हें आमर वही वधिनुस्त भारत जनाब दफन ना है कुछ दिन कोई एक दिन पर तुम्हें मारा गया न भारत के भक्तों रहता लाश ने उधिन पागल इंग्लैंड के भक्तों अल्लाह देखिए दिलन निकार बंदा मुक्ति जाए बोले वोटी अल्लाह को बुल करे हजारों बंदा विवर्त कर देता कादे लगेना इतिहास इम्नी को रेगी अश्च है ऐतर शहजे खिलाफत पुतिस चलाप करे ना और एक उम्मीद तित्तो लाग बे जे इब्राहिम ने मतो तक्वाशील इस महले मतो आनंदगुत्त शील मुरब्बी बंग जुबक जगन इतिहास एक ही आश्लो, खिलाफत मोहम्मद ही आश्लो दुनिया ते, मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लम मुद्दे ने ऐसे खिलाफत कायम कर लेन, दुनिया ते की विदाय है के लेन एक और हिजरी ते, मक्तो तीन बसर पर गधा बोली, चौथे हिजरी ते यार मुक, पंद्रह हिजरी ते यार मुक बुझाए हलो, अब अगर सिद्दीक मारा गलन, उमर खलीफ कादिसियार जुद्ध दर्शनापति दर्जन अशरे बबरशरे अन्नतम शदशो सात बन अबू अक्का सर जल्दानो उस दिन साहित्य के प्रचंड व्यथातूर और शरादे फोड़ा उठे से उन्हें हटते परन्ना बोस्तो परन्ना बालिश बुकित तला दे ऊपरे शुरू शुरू तीने जुद्ध परिचल लोगों चं सादर बोध थे के और योवस्था है ताक आशामी अबू महजन ने शिवल से हे सिनापोती जिधे अपना घर टाम के दें आमी जुद्ध ने में जावो सारा दिन जुद्ध करे सुंदर फिरिए से अवर बंदी चले प्रवेश कर बो ताचेहरा मुद्दे तकवा फुटी उठ से सिनापोती ताचेहरे देख बुझ लें जे मित्र का तो बोल चेना चले दिलें जाओ अमर घोड़ा नहीं चुड़ जाओ जुद्ध क पृथ्वी इतिहास एक उतार नोदिर पाबंदा जैसे ना बतिर घोड़ा नहीं जुद्दी को तो जाते हैं आवारे से बंद चले ढूँक चहे शास्त्र ग्रहण कर जन्नम तकवा शे जाने जो जिहादेर मादा ने मृत्यु वर्ण करते वर्ते आमी शाहदत लाभ कर बो शाहदत तुम्हार मूल तमन्ना शाहदत लाभ करते पल्ली आमी जन्ना त एक बार खालद बिन उफ़ होता के बोले खालद तू जाओ अम्म तो मौजूदा जितने बच्चे ना तुम ही मौजूदा जाओ जिहाद करो जुद्द शुरू हो लो घुमसान लड़ाई तब एक दो तीन चौथे दिन जब अल्लाह पक्का तो शाद जुने में आए लो कुछ और झोर बिस्ती घनों घटाए कुताया चले गए लो पर्शिक खनवाड़े शाहजार � ऐसे चलो इराक बिजार इतिहास 
এবার তার আগে চলে যান ঘটনা আরও বেশি যুদ্ধের আগে নিয়ম আছে প্রতিপক্ষকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া মুসলমানদের জিহাদ হবে স্রেফ আল্লাহর জন্য ইসলামের জন্য মুসলমানদের রাজত্ব হবে আল্লাহর জন্য মুসলমানদের রাষ্ট্র ক্ষমতা আসা স্রেফ আল্লাহ দিন প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের মাতবরী প্রতিষ্ঠা করার জন্য নয় নিজের দলীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে মুসলমানদের জন্য নয় পাঠান হল রস্তম মহাবীর রস্তম সবাই জানে আমরা ছোটবেলা কেউ পড়তাম সোহরাব রস্তম উপন্যাস পড়তাম মহাবীর রস্তম তিনি পাঠালেন মুসলিম বাহিনীর সেনাপতির কাছে যে আপনার দলের একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রতিনিধি হিসেবে আমার কাছে পাঠান পাঠালেন মুগরাবের সভা রেজাল দাহান ও বিখ্যাত সাহাবি সূক্ষ কূটনীতি বিশারদ পণ্ডিত তিনি ছিলেন তিনিও এই এজিদের ইস্তখলাফের সময়ও তিনি মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি বলেছেন মোয়াবিয়াকে মোয়াবিয়া এই অবস্থায় এজিদ ছাড়া অর্থাৎ আপনার ছেলে যদি এখানে খালিফা না হয় আপনি খেলাফতের ঐক্য টিকিয়ে রাখতে পারবেন না মুগরাবের সবার পরামর্শ ক্রমেই মোয়াবিয়া সেদিন এজিদকে তার পরবর্তী খলিফা নিয়োগ দিয়েছিলেন এই মুগিরাকেই পাঠান সাদ বিনা বক্কাস সেনাপতি রুস্তমের কাছ জিজ্ঞেস করলেন আপনারা আমাদের দেশে কেন আসছেন আপনারা আমাদের প্রতিবেশী আপনারা এখানে ব্যবসা করলে ব্যবসা করেন কোনো সমস্যা নেই উনি জবাব দিলেন আমরা ব্যবসা করতে আসি নাই আল্লাহ আমাদের রুজির মালিক রুজি আমাদের দেশে আল্লাহ দিয়েছেন কি জন্য এসছেন আমরা এসেছি এক কথায় ইখরাজিল ইবাদ মিন ইবাদতল ইবাদ ইলা রব্বুল ইবাদ আল্লাহর বান্দাদেরকে মানুষের এবাদাত থেকে বের করে আল্লাহর এবাদাতের অধীনে ফিরিয়ে আনার জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেছে রুস্তম সে কি রুস্তম বলছে তো খুব ভালো কথা তো কী করতে হবে আপনাকে সবার আগে কলমে শাহাদাত পাঠ করতে বলেন উনি বললেন বলার পর বাহ এটা খুব সুন্দর কথা আমরাও তো আল্লাহকে মানি আচ্ছা যদি আমরা কলমে পড়ি তাহলে কি আপনারা এজেসটা চলে যাবেন তাহলে ই আল্লাহে যে আপনি এখনই কলমে পাঠ করেন আল্লাহর কসম করে বলছি মুসলিম বাহিনী এই কাদেশিয়ার মাঠে একটা দিনের জন্য থাকবে না তখন আপনি ওর ভাই হয়ে যাবেন এটা দিয়ে কী প্রমাণ হয় যে মুসলমান যুদ্ধ করে লড়াই করে শহীদ হয় সব কিছু হয় শুধুমাত্র আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ যেন মানুষের দাসত্ব না করে আল্লাহ দাসত্ব করে এই জন্যই হাতেম তাই ছেলে বিখ্যাত দানবীর হাতেম তাই তার ছেলে যখন আদিব হাতেম ইসলাম কবুল করার জন্য গিয়েছেন মদিনায় ওই সময় আল্লাহ রসুল সুরা তবার একটি সাহায্য পাঠ করছিলেন ইত্তাখাজু আহবারম অরহবারম আর বাবা মেন্তুন ইল্লা তারা তাদের পীর দরবেশদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে আল্লাহকে ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল লাসনান আবদহম হে আল্লাহ রসুল আমরা তো আমাদের পীর আউলিয়াদেরকে ইবাদত করি না উত্তরে আল্লাহ রসুল কি বলছিলেন আইলাহ ওইভার রেমু না আহাল্লাহ তোহার রেমু না হো আল্লাহ যেগুলো হারাম করেছেন তোমরা সেগুলোকে হালাল করো আর তোমার জনগণকে সেটা হালাল করে না আল্লাহ যেগুলোকে হালাল করেছেন তোমরা সেগুলোকে আহাবার রহমান তোমরা যারা আছো তোমরা সেগুলোকে আবার হালাল করো তোমাদের জনগণকে সে সেটা হালাল করে না কলা বালা হ্যাঁ তা তো করে আল্লাহ রসুল জব দিলেন কি বাদ তেলকে বাদাত হুম এটাই তোদের বাদাত করা হলো আল্লাহ 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 জিকির করে নাম আল্লাহ নয় আল্লাহ বিধান মানার নাম হচ্ছে আল্লাহ বিধান নেই কিছুই নেই খেলে আল্লাহ আল্লাহ সিলা সিলি করবা এটা কোনো লাভ হয়নি তো এই হাদিসগুলো সামনে রাখেন আর এবার তাদের ব্যাখ্যা নেন আজকেও যদি তালেবান আফগানিস্তানে এসে আল্লাহর কিতাব রসুলের শূন্য অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করে মধ্যমপন্থা দেশ চালায় সবল চরমপন্থা ও শৈথুল্যবাদ পরিত্যাগ করে ইনশাল্লাহ বর্তমান যুগে সারা পৃথিবীতে তারা হবে আদর্শ স্থানীয় এমআরতের অধিকারী আমরা দোয়া করব আল্লাহ পাক তার যেন মধ্যপন্থী হয়ে ইসলাম অনুযায়ী দেশ পরিচালনার তৌফিক দান করেন আমাদের নেতারা খুব ভয় পেয়েছে এদেশের লোকেদের উৎসাহিত নয় অবশ্যই উৎসাহিত হবে মুসলমান আমরা উৎসাহিত হলে তার মানে তোমরা তো মুসলমান 
তোমরাও তাদের মতো আদর্শ গ্রহণ করো হাদিস কোরআন তোমাদের কাছে আছে কোরআন কি অকেজ্য হাদিস কি অকেজ্য এ কোরআন কি তোমরা পড়ো না মৃত্যুবার্ষিকী জনবার্ষিকী চলছে আর মাইকে কোরআন চলছে কেন কোরআন বাদ অন্য কিছু করো কোরআনকে সবাই সম্মান করে কোরআনকে পালন করে না অধিকাংশই মানুষ কোরআনকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে কোরআনের সার্বিক বিধান সার্বিক জীবনে পরিণত করতে হবে সেদিনকার পার্শ্বিক সাম্রাজ্য যেভাবে ধ্বংস হয়েছে অহংকারের কারণে আমরাও যেন অহংকারে ফেটে না পড়ি রস্তম যখন এই কথাগুলো শুনলেন উনি বললেন তার নেতাদেরকে উনি বললেন হে রেবি বিন হামের তোমরা কি আমাদেরকে একটু সময় দেবে আমরা আমাদের নেতাদেরদেরকে চিঠি লিখব তারপর তার বৈঠক করে একটা সিদ্ধান্ত দেবেন পরিষ্কার জবাব দিল আমাদের রসুল আমাদের শিখিয়েছেন যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে প্রতিপক্ষকে মাত্র তিন দিন সময় দেওয়া যাবে তিন দিনের বেশি আর সময় হবে না তখন তিনি তার নেতাদের সঙ্গে বসলেন ও সব কথা বললেন লোকেরা বলছে আপনি দেখে নেন লোকটা পোশাক কীরকম খারাপ এই সব তো আলতু ফালতু নোংরা লোকে আমাদের এই প্রাসাদে ঢুকছে মকমলের উপরে বর্ষার গুতা মেরে সে বালিশগুলো ছেড়ে গেছে মকমল ছেড়ে গেছে কী লোক এরা বেহাত এরা আর ঘোড়া নিয়ে একবার সোজা ঢুকে পড়ছে ঘরের মধ্যে কোনো আদব লিহাজ কিছু বোঝে না রস্তম বলে দেখো যারা বীরের জাতি তারা এসব গুলো তকাই করে না তোমরা খালি মকমলের পোশাক দেখো আর জামা কোড়া খুলে দেখো আরবরা হলো স্বাধীন জাতি ওরা সহজ সরল মানুষ এত ঝাঁক জমক ওরা পছন্দ করে না কিন্তু কথাগুলি খেয়াল করেছ যা বলেছে একদম হক কথা কট্টা কট্টা কথা যা ওদের আছে তাই পরবর্তী যিনি আসলেন মুগিরাবিন সবার খোঁজে রেবিবিন আমেরকে পাঠালেন সেনাপতির সাত দিন আবি অক্কাশ উনি বলছে আমাদের নেতা কই বলে উনি তো চলে গেছে আচ্ছা তুমি থামো এসছো যখন তুমি বলো তো এ আমরা যদি তোমাদের দলে যাই তো কী হবে তোমার কিছু নেশা আমাদের দেশে ঠিক যে কথা মুগিরা বলেছেন উনি ঠিক একই কথাই বললেন তো চলে যাওয়ার পরে বললেন রস্তম তুমি খেয়াল করে দেখেছ আচ্ছা আচ্ছা আপনি কি ওদের দলে কোন নেতা না আমি নেতা না তো আমরা মুসলিম মানুষরা ভাই ভাই আমাদের নেতাও যাই বলে কর্মীও তাই বলে আমাদের নেতা যা বলে গেছে উনি তো নেতা না উনি তো মূল নেতা তো পড়ে আসেন সে যুদ্ধের ময়দানে উনি এসছেন প্রতিনিধি মুগিরাবের সভা আর আমিও তার চাইতে অনেক নিম্ন দরজার সাধারণ সৈনিক মাত্র কিন্তু ওনারও যে বক্তব্য আমারও সেই বক্তব্য আমাদের সব ভাই ভাই মুসলমানদের সবারই লক্ষ্য আখেরাত বলো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ছোট্ট ছোট্ট সাধারণ কর্মীরও লক্ষ্য আখেরাত আমরা দুনিয়া নিয়ে দুনিয়াতে আসে নেই এই মৌলিক স্পিরিট ধ্বংস হয়ে গেছে মুসলমানদের খালি টাকা 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 আল মালো মর্যাদার লোভ আজকে মুসলমানকে ধ্বংস করে ফেলে দিয়েছে জান্নাতের লোভ হারিয়ে গেছে জান্নাতের জন্য একটু মিলাত পড়লে জান্নাত হবে নাকি জান্নাতের জন্য ভিতরে আকর্ষণ আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা থাকা প্রয়োজন প্রতিটি পা ফেলব জান্নাতের স্বার্থে তখনই আসবে বিপ্লব যখন এদেশের যুব সমাজ এমনি করে এগিয়ে আসবে তখনই এদেশে পরিবর্তন আসবে আজকে তালেবান মানে কি ছাত্র না সেই ছিয়ানব্বই সালে তারও আগে এই ছাত্ররাই স্বাধীন কিন্তু বিপ্লব শুরু করে দিয়েছিল এখন তারা বৃদ্ধ হয়ে গেছে কিন্তু নামটা সেইভাবে আছে এখন তো তারা নেই যারা ছিল তারা তো মরে গেছে তরুণ ছাত্র যুবক যারা আছো তোমাদের রক্তের ঋণ আল্লাহকে একদিন শোধ করতে হবে বৃদ্ধদের রক্তের আর মূল্য নাই এই রক্ত আল্লাহ দেওয়া পবিত্র আমানাত অবশ্যই তোমাকে তা ব্যয় করতে হবে আল্লাহর পথে শয়তানের পথে নয় আল্লাহ পাক আমাদের তরুণ যুবকদেরকে এই পৃথিবীতে মানুষের দাসত্ব বাতিল করে আল্লাহর দাসত্ব প্রতিষ্ঠার পিছনে ত্যাগ শিকারের তফিক দান করুন আমি আকুল কলি হাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালকুম আলাই সাহেল মুসলিমিন